வணக்கம் வெல்கம் டு விருந்தோம்பல் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஒரு ஹெல்த்தியான வாழைத்தண்டு பொரியல் ரெசிபி தான் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் பல சத்துக்கள் நிறைந்த இந்த அற்புதமான காயை நம்ம எல்லோரும் மாதத்தில் ஒரு ரெண்டு தடவை கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் இந்த பொரியல் ரெசிபி திருநெல்வேலியில் வாழைத்தண்டு தோவரோன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாழைத்தண்டில் ஓரத்தில் இருக்க அந்த பட்டையெல்லாம் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு நடுவில் இருக்க தண்டை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க தண்டை எடுத்த பிறகு வட்ட வட்டமாக ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்லைஸ் பண்ணும்போதே ஆள் கட்டி வரலை வச்சு நீங்கள் சுற்றினீங்கன்னா சின்ன சின்ன நாரெலாம் அப்படியே ஃபுல்லாக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பொடியாக நீளமாக கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணதை ஒரு ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றி அதில் கொஞ்சம் போல் மோர் கலந்து வச்சுக்கோங்க அந்த மோர் கலந்த தண்ணியில் இந்த நறுக்கண வாழைத்தண்ட துண்டுகளை போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா தான் நிறம் மாறாமல் கருக்காமல் அப்படியே இருக்கும் இப்போ வாழைத்தண்டு பொரியல் செய்கிறது எப்படின்னு பார்ப்போம் ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் அந்த தண்ணியை ஃபுல்லாக வடிகட்டிக்கோங்க இப்போ அகலமான பாத்திரத்தில் இந்த நறுக்கண துண்டுகள் ஃபுல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கிடணும் இப்போ சேர்த்தாச்சு இதில் வந்து ஒரு முக்கால் கப்பு தண்ணி நிறைய ஊற்ற வேண்டாம் ஒரு முக்கால் கப் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி ஊற்றி மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு வாழைத்தண்ணை வந்து நல்லா குக் பண்ணுங்க நடுவில் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஒன்று போல் குக் ஆகணும் அதனால் இந்த மாதிரி கலந்து விடணும் இப்போ வாழைத்தண்ணி நல்லா குக் ஆகிடுச்சான்னு செக் பண்ணுவோம் நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து ஒரு தட்டில் வந்து ந வேக வச்ச வாழைத்தண்டு துண்டுகளை அப்படியே மாற்றிக்கோங்க ஃபுல்லாக வேக வச்சது எல்லாத்தையும் அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா ஆற வச்சுருங்க வாழைத்தண்டை இப்போ ஆற வச்சுருக்க நேரத்தில் நம்ம அரைக்க வேண்டியதை பார்த்துடலாம் ரெண்டு பூண்டு பற்கள் ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகா சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் ஜீரகம் தேங்காய் இது எல்லாத்தையும் தண்ணி ஊற்றாமல் குற குறப்பாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ அந்த வேக வச்ச வாழைத்தண்ணை நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ மெதுவாக அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஜூஸ் எல்லாம் பிழிஞ்சு எடுத்துடலாம் நீங்கள் சத்து போதுன்னு நினைக்க வேண்டாம் இந்த தண்ணி அப்படியே நீங்கள் சூப் மாதிரி மிளகு உப்பு போட்டு குடிச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி செஞ்சால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த தண்ணியை பிழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு நம்ம தோரம் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அரைச்ச தேங்காய் ஜீரகம் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு விடுது அதையும் சேர்த்துட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வேக வச்ச தூரம் பருப்பு இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்ல சமமாக கிளறிக்கோங்க இதுவும் என்னோடய ஆட்சி சொன்ன மெத்தட் தான் அவங்கெல்லாம் அந்த காலத்தில் வாழைத்தண்டு பொரியலுக்கும் சரி வாழைப்பூக்கும் இந்த வேக வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி புழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் பருப்புலாம் சேர்ப்போம் அப்படினா தான் அந்த தேங்காய் ஜீரகம்லாம் நல்லா அதோட காய்கறியோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நாங்களும் அந்த மெத்தட் தான் ரொம்ப நாளாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கே அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் வாழைத்தண்டு பொரியல் வந்து அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி செய்கிறனால இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி இப்போ கடைசியாக தாளிக்கிற ப்ராசஸ் தான் கடாயில் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு உளுந்து இந்த கடுகு உளுந்து வந்து நல்ல பதமாக வறுக்கணும் உங்களுக்கு வாழைத்தண்டு பொரியலில் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்டியாக இந்த உளுந்து வந்து பதமாக வறுத்தால் நல்லாயிருக்கும் தாளித்த உடனே இப்போ கலந்து வச்சுருக்க வாழைத்தண்டு கலவையை சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் போல் ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பில் அதையும் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கணும் ரொம்ப நேரம் வதக்க வேண்டாம் ஏன்னா வாழைத்தண்டுலாம் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு அந்த ஜீரகத்தோட பச்சை வாசனையும் வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கினா போதும் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது வாழைத்தண்டை நேரம் மாறாமல் அப்படியே இருக்குது இதில் தூரம் பருப்பு சேர்க்கறது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா தேங்காய் ஜீரகம் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் ஜீரகம் அரைச்சி சேர்க்கறதும் இந்த பொரியலுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் திருநெல்வேலி சமையலில் பொதுவாக எல்லா இதுக்குமே நாங்கள் இந்த மாதிரி அரைச்சி தான் சேர்ப்போம் தேங்காய் ஜீரகம் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு இது அரைச்சி சேர்க்காத டிஷ்ஷஸே இருக்காது எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் அரைச்சி தான் சேர்ப்போம் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நல்லா கிளறிட்டு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட வேண்டி தான் இந்த பொரியல் வந்து எல்லா குழம்பு வகைகளுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் அப்படியே வெறுமனை சுண்டல் மாதிரியே சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த மெத்தடில் செய்யும் போது நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் எல்லாருக்குமே வாழைத்தண்டு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு காயாயிரும் அந்தளவு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் இதே ரெசிப்பியை பிளாக்லேயும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களோட கொடுத்துருக்கேன் போய் பார்த்துக்கோங்க மேலும் ரெசிபீஸ் பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் விருந்தோம்பல் டாட் காம் போய் பாருங்கள் நன